तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्चे को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई दस या बारह साल थी उसके सर पर सिंह थे और साथ उसके पर भी थे उसका नाम होता है मलिफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स थे अजीब अजीब जानवर भी थे एक दिन मलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसे की एज का था वो उसे कहती है की तुम कौन हो यहाँ पर क्या कर रहे हो वो छोटा बच्चा मलिफिशेंट को बताता है की मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया तो मलिफिसेंट उसे वो हीरा वापिस लेती है और उसे कहती है के आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ तो वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाता हूँ लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं तो मलिफिसेंट कहती है कि चाह तो ही जंगल है और तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक तो नहीं है लेकिन देखेंगे इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मलिफिशेंट को कोई करंट लगता है इनफेक्ट उसे उस लड़के की पहनी गई लोहे के रिंग से करंट लगा था वो बताती है की लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहन कर आना इसके बाद हम देखते हैं की वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे इसकी मलिफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इनके दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए वो लड़का यहाँ आता रहता और मलिफिसेंट और ये मिल खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे वो दोनों सोलह साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे मलिफिसेंट को अब लगता था की इंसान परियों के दुश्मन नहीं है वो बहुत अच्छे होते हैं उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है यानी लालच भी होती है एक दिन मलिफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पे किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा यानी मेलिफिशेंट को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था मेलिफिशेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है मेलिफिशेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल होती है वो उस राजा से कहती है की तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है लेकिन जंगल में से भी अजीब और गरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी सारे के सारे इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जाद हुई है और हमारे पास की बात नहीं है इनसे लड़ना अब राजा अपने किंगडम में वापिस चला जाता है वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है की तुम सब जानते हो ना की उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलिफिशेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है की मैं जाऊँगा वहाँ पर आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था ये था स्टीफन यानी वही छोटा बच्चा जो कि मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलिफिसेंट से मिलने के लिए कई साल बाद मेलिफिसेंट उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का तो वो कहता है की मुझे माफ कर दो मैं कुछ मसरूफ हो गया था लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ की हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है तुम बस अपना ख्याल रखना मैं तुम्हारे यहाँ पे हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं मेलिफिशेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं वो उस पर यकीन जो कर लेती है लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था वो उसे कोई नशे की दुआई पिला देता है पानी में जिससे वो बेहोश हो जाती है उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है लेकिन नाकाम रहता है और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं की मेलिफिशेंट की आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं जिसे देख के मेलिफिशेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे वो अब परों वाली परी नहीं रही थी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिशेंट के पर लेके राजा के पास आता है और कहता है की ये ले मैंने आपसे किया 
ہوا وعدہ پورا کر دیا راجا اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے پڑھ لے کے اسے اس کنگڈم کا راجا بنا دیتا ہے اور یہاں پہ اسٹیفن کا بھی خواب پورا ہو چکا تھا اس لال جی انسان کا خواب دوسری طرف جنگل میں ہمیں میلیفیشن دکھائی جاتی ہے جو کہ کافی اداس تھی کیونکہ وہ اب اڑ جو نہیں پاتی تھی وہ ایک دن جنگل میں چل کر کہیں جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھتی ہے کہ ایک شکاری کسی کفے کو مارنے والا ہے اسے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھیں تو وہ فوراً سے اس کفے کو انسان بنا دیتی ہے اور وہ شکاری بےچارا وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے وہ کوا جو کہ اب انسان بن چکا تھا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تھینک یو لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا تو میلیفیشن کہتی ہے کہ میں نہیں بتا سکتی بس میرے دل میں رحم آ گیا تو وہ کوا کہتا ہے کہ اب میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گا اب جو مجھ سے کہیں گے میں آپ کی ہر بات مانوں گا وہ انسان بننے پہ کافی خوش ہوتا ہے تو میلیفیشن بھی اس بات سے اگری ہو جاتی ہے اور اس کا نام ڈی اے ول رکھتی ہے ہم ڈی اے ول اس انفارمیشن لا لا کر دیتا تھا میلیفیشن کو پتا چلتا ہے کہ سٹیفن نے صرف اور صرف راجا بننے کی لالچ میں اس کے پر کاٹے تو اسے انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اس کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ختم ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف کنگڈم میں سٹیفن کی راجا کے بیٹی کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور اب اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ کافی زیادہ سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون کون آ رہا تھا کتنی کتنی دور سے آ رہا تھا اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میلیفیشن بھی وہاں پر جاتی ہے اور اسے وش کرنے لگتی ہے وہ اس چھوٹی بیبی سے کہنے لگتی ہے کہ تم بہت پیاری ہو لیکن جیسے ہی تم سولہ سال کی ہوگی تمہارے ہاتھ میں ایک سوئی چبے گی جس کے بعد تمہاری ڈیتھ ہو جائے گی تمہاری موت ہو جائے گی تو سٹیفن اس کے آگے کر کرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرو تم میرا بدلہ میری بیٹی سے کیوں لے رہی ہو تو میلیفیشن کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی اور یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا میلیفیشن کے دل میں ابھی بھی کچھ رحم باقی ہوتا ہے تو وہ سٹیفن سے کہتی ہے کہ ایک سولیوشن ہے اگر تمہاری بیٹی کو اس کے سکسٹینتھ برتھ ڈے پہ اس کا سچا پیار مل گیا تو اس کی جان بچ سکتی ہے سٹیفن اس بات سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور تین چھوٹی چھوٹی پریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی کو یہاں سے دور لے جاؤ اور جب تک یہ سولہ سال کی نہیں ہو جاتی اسے یہاں مت لے کر آنا ورنہ اس کا قرض سچا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ نکلتا ہے جنگل پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ جنگل کی باؤنڈریز کو میلیفیشن نے کور کر رکھا تھا اپنی پاور سے اور اب کوئی بھی انسان اس جنگل میں نہیں آ سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرنسز جو سٹیفن کی بیٹی ہوتی ہے اس کا نام اورورا ہوتا ہے اور وہ تین پریوں سے لے کے کافی دور چلی گئی ہوتی ہیں لیکن میلیفیشن کو ابھی بھی اس کا مقام پتا تھا کہ وہ کس جگہ پر رہ رہی ہے وہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چھوٹی بچی یعنی پرنسس ارورا ہنسنے لگتی ہے اور اب میلیفیشن کا دل بھی اس کے لیے سافٹ ہونے لگا تھا کیونکہ میلیفیشن ایک اچھی پری تھی وہ سالم عورت نہیں تھی وہ تین پریاں جو پرنسس ارورا کی کیئر کرتی تھیں کافی زیادہ کیئر لیس تھیں اور اکثر میلیفیشن خود پرنسس ارورا کی جان بچاتی تھی کبھی پہاڑ سے نیچے گرنے سے کبھی درخت سے گرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ پرنسس ارورا بڑی ہونے لگتی ہے اب پرنسس ارورا پورے پندرہ سال کی ہو چکی تھی یعنی اس کا قرض پورا ہونے میں صرف ایک سال بچا تھا اب وہ تین بریوں سے جس جگہ پر لے کر آئی تھیں وہ ایک باؤنڈری کے اندر تھی اور اس کے آس پاس کافی اونچی اونچی لکڑیاں تھیں پرنسس ارورا نے بھی اس کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی جیسے میلیفیشن نے نہیں دیکھی تھی تو اس کو سسپینس ہوتا تھا کہ آخر اس کے باہر ہے کیا تو ایک دن وہ وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر دیکھنے لگتی ہے کہ تبھی اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی ہے وہ آواز دینے لگتی ہے کوئی ہے تو سامنے آؤ مجھے بہت سے کوشچن پوچھنے ہیں اب میلیفیشن ہوتی ہے وہاں پر اسے رہا نہیں جاتا اور وہ پرنسس ارورا کے سامنے آ جاتی ہے پرنسس ارورا اسے دیکھ کے چلاتی ہے اور کہتی ہے آپ آپ تو وہی ہیں جو بچپن سے میرا خیال رکھتی ہیں لیکن کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آئی آپ تو میری گاڈ مدر ہیں میں آپ کو پہچانتی ہوں اور جو آپ کے ساتھ گوا ہے نا مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے میلیفیشن کو اس جواب کی بالکل امید نہیں ہوتی تو وہ بھی اندر اندر سے خوش ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا وہ بہت اچھی پری تھی وہ ارورا سے پیار کرنے لگتی ہے اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو قرض میں نے اسے دیا وہ اسے کبھی بھی لگے ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی اور بالکل وہ ایک ماں بیٹی کی طرح ایک ساتھ رہتی تھیں کھیلتی تھیں باتیں کرتی تھیں ایک دن جب پرنسس ارورا سو رہی ہوتی ہے تو میلیفیشن اپنی ساری پاور یوز کر کے وہ قرض واپس لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ اتنے سال پہلے دیا گیا قرض اب واپس نہیں ہو سکتا اسپیشلی تب جب اس کے کمپلیٹ ہونے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہو اور اسی بات کو تو لے کے میلیفیشن پریشان تھی کہ اس کا سولہ برتھ ڈے آ نہیں وال
प्रिंसेस अरोरा मेलीफिशन से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए सारे परियों के पर होते हैं तो मेलीफिशन कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया मैं उनके साथ बहुत खुश थी मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं इसी के साथ मेलीफिशन रोने वाली हो जाती है तो प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है की आप परेशान ना हो मेरा कल सिक्सटीन बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत देके उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी आप अकेली नहीं है मैं आपके साथ होंगी लेकिन मेलिफिशन जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाता और एक दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता था प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना था वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है की मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ वो उनसे ये बात कर रही होती है की मैं इस घर से दूर मेलीफिशन के पास जाना चाहती हूँ तो परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और ये किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद वो तीनों परियां उसको सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिशेंट है और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता वो काफी उदास होकर मेलीफिशेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा कुछ सच है तो मेलीफिशेंट उसे प्यार से कहती है की हाँ ये सच है मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया मैं भी अब नहीं चाहती की तुम मर जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पर वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी सिक्सटीन पर्दे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यूँ ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे एक कमरे में बंद कर दो तो जहाँ इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और ना कोई इस कमरे में जाए लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था तो अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का सिक्सटीन बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयाँ लगी होती हैं वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है गहरी नींद में चली जाती है राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी उधर मेलीफिशन को भी काफी दुख हो रहा होता है तो उस लड़के को बुलाती है जो की प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए तो मेलीफिशेंट उस लड़के को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है उसी दौरान वहाँ पर वो मौजूद जो परी होती है जब प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी वो राजा से कहती है की आप प्रिंसेस अरोरा के फादर है आप उसके माथे पर चूमे हो सकता है की वो जाग जाए हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता मैं ने मेलीफिशन को धोखा दिया और उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है अब जब मेलीफिशन उस लड़के को यहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती मेलीफिशन को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रेवलव नहीं है मेलीफिशन की देख के रोने लगती है और उससे कहती है की मैं तुम्हे बहुत याद करूंगी मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी मैं तुम्हें कभी नहीं बुला पाऊंगी और ये कह के मेलीफिशन रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है रुक की गॉड मदर और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है जी हाँ प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव उसका सच्चा प्यार मेलीफिशेंट ही थी क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी प्रिंसेस अरोरा मेलीफिशेंट से कहती है की मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ तो मेलीफिशेंट उस अपने साथ लेके जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर चाल डाल देते हैं वो लोहे का चाल होता है जो कि परियों को चला सकता था मेलीफिशेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कफे को ड्रैगन बना देती है वो कवा यानी जो की अब ड्रैगन था अपने मुँह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मुझे सारे लोगों को चला देता है मेलीफिशेंट अब असाद भी हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलीफिशन को हमेशा के लिए मार दे दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलीफिशन के वही पर नजर आ जाते हैं वो पर मूव कर रहे होते हैं जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है 
پرنسس اورورا ان پروں کو آزاد کر دیتی ہے اور وہ خود بخود ملیفیشن کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں ملیفیشن دوبارہ سے اڑنے لگتی ہے اور سٹیفن کو اپنے ساتھ اڑا لیتی ہے لیکن اسے بلڈنگ سے نیچے نہیں گراتی سٹیفن اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی بلڈنگ سے نیچے گرنے لگتے ہیں یعنی کیسل سے سٹیفن نے ملیفیشن کے پروں کو پکڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے لیکن جیسے ہی وہ لوگ زمین پر گرنے والے ہوتے ہیں ملیفیشن اپنے پر کھول لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے لیکن اس وجہ سے سٹیفن زمین پر گر کر مر جاتا ہے یعنی اب یہ لالچی آدمی اس دنیا میں نہیں رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ملیفیشنٹ ان سب باؤنڈریز کو ہٹا دیتی ہے جو اس نے جنگل کے گرد بنائی ہوئی تھی وہاں پر دوبارہ سے پھول کھلنے لگتے ہیں گرینری واپس آ جاتی ہے اس کے بعد وہ پرنسس ارورا سے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اس جنگل کی رانی ہو اور وہاں کا کنگڈم اور یہ جنگل آپ اس میں مل جاتے ہیں اور سب بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں یہاں پر میلیفیشن پارٹ ون اینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ایکسپلین کروں گی میلیفیشن پارٹ ٹو مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے جادوئی جنگل میں جہاں میلیفیسنٹ رہتی تھی وہاں پر آ کر کچھ جادوئی کریچرس کو چرا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران میلیفیشن بھی آ جاتی ہے میلیفیشنٹ ان تینوں میں سے دو آدمیوں کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن تیسرا وہاں سے وہ کریچر چرا کر دور جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے جہاں پر گلوئنگ فلاورس نکلے ہوئے تھے وہ آدمی وہاں سے کنگڈم کی طرف بھاگ جاتا ہے وہ ایک دروازہ کھولتا ہے تو اس میں سے ایک ہول میں سے ہمیں کسی آدمی کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ آدمی جس نے وہ کریچر چرایا اس آدمی کو وہ کریچر دے دیتا ہے اس کے کپڑوں پر وہی گلوئنگ فلاور بھی لگا ہوتا ہے جسے وہ آدمی لے لیتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے بدلے میں اسے پیسے دیتا ہے پھر ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس کنگڈم کے لوگ ابھی تک ملیفیشن کو دل سے اچھا نہیں مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس نے ہماری پرنسس کو چرایا اور یہ ہمیشہ سے پرنسس ارورا کو مارنا چاہتی تھی اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم پرنسس ارورا کو جنگل میں کافی خوش دیکھتے ہیں وہ وہاں کی رانی جو بن چکی تھی اور ڈفرینٹ کریچرس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی سب لوگ اس کے پاس اپنے اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک کریچر غائب ہو گئی ہے وہی کریچر جو کہ وہ آدمی چرا کر بھاگا تھا تو یہ سن کے پرنسس ارورا کافی پریشان ہو جاتی ہے تو وہاں پہ وہی چھوٹی ہائٹ والی تین پریاں آتی ہیں اور اسے خوش کرنے لگتی ہیں اس کا کراؤن لے کے بھاگنے لگتی ہیں تاکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئے اور پرنسس ارورا جیسے ہی نیچے جاتی ہے تو اسے کون دکھائی دیتا ہے بھلا وہی لڑکا جو کہ مووی یعنی میلیفیشن پارٹ ون کے اینڈ پہ اس کے پاس آیا تھا لیکن تب تک اس کا ٹرو لو نہیں تھا وہ بھی ایک پرنس تھا اور اس کا نام تھا پرنس فلپ وہ کافی عرصے سے پرنسس ارورا کو پسند کرتا تھا اور یہاں پر فائنلی وہ اسے پروپوز کر دیتا ہے جسے سن کر پرنسس ارورا بھی کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے کہیں نہ کہیں پسند کرتی تھی یہ سب کچھ میلیفیشن کا کوا یعنی ڈیویل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جا کے سب کچھ میلیفیشن کو بتاتا ہے تو میلیفیشن وہاں سے اڑ کر پرنسس ارورا سے بات کرنے آتی ہے اور دوسری طرف وہ پرنس فلپ بھی اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس فلپ اپنے کنگڈم پہنچ چکا ہے اور وہاں پر جا کر وہ اپنے فادر یعنی کنگ کو کوئن کو اور باقی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں اس لڑکی کو پروپوز کر آیا ہوں اور اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے جس کو سن کر اس کے فادر یعنی کنگ کافی خوش ہوتے ہیں لیکن کوئن وہ تو سیڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ چیز اپنے بیٹے کو شو نہیں کرواتی اس کا دل تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے پرنسس ارورا اور اس کی گاڈ مدر یعنی میلیفیشن کو ہم ڈنر پہ بلا لیتے ہیں دوسری طرف ہم میلیفیشن کو پرنسس ارورا سے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا پرنس سے منگنی کرنے سے پہلے میلیفیشن کہتی ہے کہ سچے پیار جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لڑکے ہمیشہ دھوکا دیتے ہیں تبھی تو تمہارا ٹرو لو میں بنی میں تم سے دل سے پیار کرتی ہوں اس لیے تمہارا بھلا کہہ رہی ہوں تو پرنسس ارورا کہتی ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ سوچیں اگر کسی نے آپ کو دھوکا دیا تو ہو سکتا ہے کہ باقی دنیا کے لوگ ویسے نہ ہوں تو میلیفیشن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے تمہاری بات مان رہی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ چکا ہے جب ان دونوں فیملیز میں ایک ساتھ ڈنر ہے تو کوئن جو کہ پرنس فلپ کی مدر تھی وہ اپنی ایک سیکرٹ کلوزٹ میں جاتی ہے وہ جب وہاں پر جا رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک آئرن فیکٹری ہے وہ کوئن جب وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر وہی گلوئنگ فلاور ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کریچر بھی ہوتی ہے جو کہ ایک آدمی نے چرایا تھا اور وہ کوئن جا کے اس آدمی سے کہتی ہے کہ جلدی اپنا کام پورا کر
डर के छुपने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लाते हैं उनको ये लग रहा होता है कि मेलिफिशेंट एक बुरी चुड़ेल है लेकिन मेलिफिशेंट इन सबको एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती बस मुस्कुराती रहती है अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके होते हैं यानी महल के अंदर किंग और क्वीन के पास और अब डिनर होता है स्टार्ट क्वीन मुसलसल मेलिफिशेंट को खुश करने की बजाय या उसे अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी प्रिंसेस को कर्ज दिया था उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो मेलिफिशेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था याद है तो मेलिफिशेंट क्वीन से कहती है कि आपके किंगडम के भी कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरी क्रिएचर चुरा कर भाग गए उनमें लड़ाई भरने लगती है तो क्वीन अपनी बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ कैसी बातें कर रही हो और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिशेंट से कहती है की प्लीज आप ईजी रहे लेकिन क्वीन फिर भी बास नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है वो कहती है की अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी ये सुनकर मेलिफिशेंट को काफी दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की असल मदर मानने लगी थी वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं क्वीन भी पिला बचा कर डर जाती है और किंग के पीछे जाके छुप जाती है जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलेफिशन ने किंग पर कर्ज कर दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलेफिशन से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज खत्म करते हैं बार बार क्यूँ सब पे कर्ज करती है तो मेलेफिशन कहती है प्रिंसेस अरोरा तुम भी ये कह रही हो मैंने कोई कर्ज नहीं किया लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलेफिशन की बात पर यकीन ही नहीं करती क्यूँकी क्वीन ने काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया होता है तभी वहाँ पर सोल आने लगते हैं जो कि मेलिफिशन पर अटैक करने वाले होते हैं मेलिफिशन आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम तो मेरे साथ नहीं आओगी तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है तो मेलिफिशन दुखी होकर वहां से उड़कर चली जाती है उसके साथ उसका कफा भी खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग की साथी होती है वो आयरन बुलेट से मेलिफिशन पर अटैक कर देती है जिससे वो बिचारी ओशन में गिर जाती है अब हम देखते हैं कि कैसल में किंग बिचारे बेहोश पड़े होते हैं तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है की आप डैड के माथे पर चूमे आप उनसे सच्चा प्यार करती है ना आप उनकी वाइफ है हो सकता है की वो दोबारा से ठीक हो जाए लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी वो एक लालची औरत थी वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलिफिशेंट से बात करूंगी की वो अपना कर्ज खत्म कर दे जैसे ही वो जंगल पहुँचती है तो सारे लोग कहने लगते है की हमने अभी तक मेलिफिशेंट को नहीं देखा वो यहाँ आई ही नहीं दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखी होती है की मेलिफिशेंट कब यहाँ ऐसी निकलती है लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएट चुरा कर मेलिफिशन को अपने साथ ले गया है वो फौरन से सब कुछ जाकर क्वीन को बताती है तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके होर्स में छुप उसे किंगडम आ गया था वो क्रिएचर वही पर पहुँच जाती है जहाँ पर पहले क्रिएचर भी कैद थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है की मुझे मेलिफिशन कहीं भी नहीं दिखी क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो वो काफी स्ट्रॉन्ग है वो वैसे ही कहीं पर होगी और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर अभी भी नजर रखी होती है कि जैसे ही उसे मेलिफिशन नजर आए वो उसको मरवा दे और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले तीन दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइया छोड़ दें हम सुलह करना चाहते हैं और जंगल में जितने भी क्रिएटर्स है वो सब के सब इस शादी में इन्वाइटेड है दरअसल ये उनका प्लान था क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलिफिशेंट को मार के जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना हो और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिशेंट की आंख खुल जाती है वो काफी जख्मी होती है और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो की कह रहे होते हैं की हम इंसानों पर अटैक करेंगे उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सिंह होते हैं वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे क्यूँकी उन्हें ये लग रहा था की जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है इंसानों पर अटैक करने से पहले मेलिफिशन भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिशन की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ 
लेकिन मलिफिशेंट उसे दूर फेंकती है उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है वो जब देखता है कि मलिफिशेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर और आगे फेंक सकती है तो वो काफी खुश होता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी अब बोरा का साथी मेलिफिशेंट को अपने साथ लेके केफ में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बुरी और अच्छी फेरी से एक साथ रहा करती थी क्योंकि इंसानों ने हंट करने लगे थे इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो की वहाँ पे स्टिल था कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था तो बोरा का साथी उसे बताता है की मेलिफिशेंट तुम इन्ही की औलाद में से हो तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी परी बची हो वो आदमी मेलिफिशेंट को बताता है की तुम बहुत पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगी जिससे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर परी बन जाओगी लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है उसे प्यार किया है और इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि आप किसी को दिल से माफ कर दे और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है तो मिलीफिशन कहती है की नहीं मैं उसे माफ नहीं कर सकती मैंने उसे हमेशा प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पर अटैक करने के लिए लेकिन मलिफिशेंट यहाँ चुप रहती है दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी ढगी छुपी बातों से काफी टॉर्चर करने लगती है और प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लगता है तो वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगने लगी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर वो उससे कुछ टर्स तैयार कर लेता है जिसे बताता है की इससे परियाँ मर सकती है और ये मैंने मेलिफिशेंट को मारने के लिए तैयार किया है उसे देख के क्वीन काफी खुश होती है उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है और जैसे ही वो पाउडर उस पर डालता है तो वो फेरी मर जाती क्वीन बहुत खुश हो जाती है लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि ये पाउडर तभी और ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे वो ग्लोइंग फ्लावर्स और ज्यादा लाके दें तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर्स देती है कि जल्दी जाओ और वो फ्लावर्स फौरन से इकट्ठे करके लाओ और जैसे ही उसके आदमी उधर पहुंचते हैं वो फ्लावर्स लेने के लिए तो मेलिफिशेंट को खबर हो जाती है और वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी उसके सोल्जर सारे फ्लावर्स उतार चुके थे और मेलिफिशेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती बस वो बहुत उदास थी क्यूँकी उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था वो सोल्जर्स मेलिफिशेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करने लगते हैं लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथ ही आकर उसे बचा लेता है मेलिफिशेंट भी एक शील्ड बना लेती है जिससे वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है लेकिन जैसे ही मेलिफिशेंट बोरा के साथी को केव तक लाती है तो तब तक वो बेचारा मर चुका होता है अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो चुके होते हैं और जंगल की सारी क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रही होती है लेकिन जैसे ही मेलिफिशेंट का कफवा जो की इंसानी शक्ल में ही होता है वो अंदर जाने लगता है तो उसे रोक लिया जाता है फिर हम देखते हैं की प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि कोई और फ्लावर नहीं उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था उसे देख के काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने क्यों भिजवाया है मेरे लिए वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था और वो जाते जाते उसे स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है उसे वो सारे विशन आने लगते हैं कि कर्ज क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे ले जाया जा रहा है वो वहाँ पर देखती है की दो तो फेरी भी कहते हैं वही क्रिएटर जिसे साथ मैंने कैद किया था उनको छुड़ाने ही लगती है लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि मेरा किंगडम पहले उस जंगल के करीब हुआ करता था लेकिन इन सब क्रिएचर्स और मेलिफिशेंट के एनजेस्टर्स ने यानी उसके बड़ों ने मिलकर मेरे किंगडम का नुकसान पहुंचा दिया और मेरे फादर मारे गए लेकिन जब मेरा भाई भी वहाँ सुलह करने के लिए गया तो उस जंगल के क्रिएचर्स ने मेरे भाई को भी मार दिया और जब मैं अकेली बच गई तो मुझे किंग से शादी करना पड़ी जो कि अब मेरा हस्बैंड है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी क्वीन सोल्जर्स को ऑर्डर देती है की प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है और फिर उन क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है जो की उस आदमी ने तैयार किया था जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बेचारे वीक होने लगते हैं जिस रूम में अरूरा होती है वहाँ पर उसका वेडिंग ड्रेस होता है और वो उसे फाड़ कर काफी लंबी सी रस्सी में बदल देती है और कैसल से नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं और प्रिंसेस अरोरा खुद का रूम में ही बंद कर लेती है मेलिविशन का कवा भी जो कि इंसानी रूप में ही होता है कैसल के अंदर आ जाता है 
और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे ये सब कुछ नहीं पता होता अब क्वीन अपने कैसल की छत पर होती है और वो उस जंगल की तरफ काफी बॉम्ब फेंक रही होती है दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है दूसरी तरफ अरोरा मौका पा के उसी ड्रेस से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में जहाँ पे प्रिंस फिलिप भी होता है वो उसे सब कुछ बताती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मेलिफिशियन ने आपके फादर को कर्ज नहीं दिया बल्कि आपकी मदर नहीं दिया है जिसे सुनकर प्रिंस फिलिप काफी हैरान होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं की बोरा और उसके साथ किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं लेकिन उन पर मुसलसल आगे से अटैक कर रहे होते हैं किंगडम वाले और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लेते हैं प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिशियन का वही गवा दिखाई देता है जो कि इंसान ही बना हुआ था वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ की चर्च का दरवाजा खोलना होगा और वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं वहाँ पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचा लेते हैं और वहाँ पर मुझे छोटी छोटी फेरीज उन सुराखों में फूल भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था और अब वो डस्ट पाउडर वहाँ से बाहर नहीं निकलता और ना ही किसी क्रिएचर को नुकसान पहुँचाता है और जब क्वीन की वो साथी लड़की जो कि पाउडर गिरा रही होती है उनको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है प्रिंस फिलिप अपनी मदर यानी क्वीन को समझाने जाता है लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है की इसको पकड़ लो लेकिन प्रिंस फिलिप उसी से पहले कैसल से नीचे जम्प लगा देता है वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिशियन के कफे को भी पकड़ लिया जाता है लेकिन तभी वहाँ पर आती है मेलिफिशियंट और अपने कफे को एक बड़े से बियर में तब्दील कर देती है और वो बियर चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को आजाद कर देता है मेलिफिशियन बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि ये हमारे जनरल हैं इसे कुछ मत कहना तो बोरा वहाँ से चला जाता है जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है की असली सालिम कौन है यानी क्वीन असली सालिम है दूसरी तरफ मेलिफिशेंट रूफ टॉप पर आती है उसे क्वीन के पास लेकिन प्रिंसेस और भी पास आती है मेलिफिशेंट के और उससे कहती है की प्लीज क्वीन को मत मारे वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप सालिम थी लेकिन मिलेफिशन कहती है कि नहीं अरोरा पीछे हट जाओ मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करें और जब मेलिफिशन उसके मुंह से मदर लव सुनती है तो उसका दिल काफी सॉफ्ट हो जाता है और उसके दिल में इमोशंस आने लगते हैं और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है लेकिन मेलिफिशन उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है और जैसे ही मेलिफिशन को एहरो लगता है वो एशियस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है क्वीन ये देख के काफी खुश हो जाती है और ऐलान करती है की अब तुम लोगों की मेलिफिशन नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिशन के एशियस पर गिरते हैं और मेलिफिशन फिर से जिंदा हो जाती है उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं क्वीन को बहुत गुस्सा आता है वो प्रिंसेस अरोरा को कैसल से नीचे धक्का दे देती है और मेलिफिशन उसे बचा लेती है प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था इसलिए वो भी मेलिफिशन के पास आ जाता है और मेलिफिशन मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी के लिए तभी मेलिफिशन के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था वो उसके क्रिएचर्स छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो कर्ज फैला अब सबको पता चल जाता है की कर्ज फैलाने वाली असली क्वीन ही थी अब किंग भी जाग चुका था और क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे फेंकते हैं मतलब फिशेंट उसे कोर्ट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर्स हो तुम हमारे साथ रह सकते हो और फिर उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करती है की हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में और उसके बाद प्रिंस फिलिप की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है किंग भी काफी खुश होता है और सारे क्रिएचर्स सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं और फिर मेलिफिशन प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फिलिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का क्यूट सा बेबी होगा और फिर मेलिफिशन यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है यहीं पर यह मूवी यानी मेलिफिशन पार्ट टू भी खत्म हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय